¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos a Charlie News, que tenemos ahí noticias fresquitas como siempre y fugaces porque me acaba de llegar la información de que los señores de Denon DJ están anunciando ya su nuevo SC6000, su nueva versión o su nueva gama Prime, juntamente también con el mezclador que mira la chuleta eh, X1850. Voy a enseñaros un poquito el SC6000, que la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. He estado mirando así un poquito. Que sepáis de entrada que va a salir a un precio de unos 1.499 dólares, más o menos, y un poquito más barato si haces un pre-order antes de que salga. ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito todo. Tenemos una pantalla de 10 pulgadas, 10,1 si no recuerdo mal, mira por aquí lo ponía, 10,1, una pantalla táctil, una pantalla que podemos hacer eh, con el mismo dedo, podemos ampliar o disminuir también la, la señal, la onda, eh, bueno, una pantalla que nos va a dar un montonazo de información, yo creo que es la más grande, eh, sí, creo que sí que es la más grande del mercado ahora mismo, un sistema... <coughs> Stan Alone, que va a poder también retransmitir o reproducir música eh, por wifi, en streaming, o sea, no sé, van muy fuertes estos señores de Denon DJ y os voy a enseñar un poquito de, de qué os estoy hablando, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo un poquito el cacharro, lo voy a enseñar un poquito más por aquí, este SC6000. Que es súper guapo, ya veis la pantalla táctil, tenemos aquí el cambio de tonalidad, la sincronización de la tonalidad, veis por aquí todo el tema de los LEDs, indicación del wifi, de que tenemos wifi, de que bueno, de internet, una, una barbaridad, eh, streaming for music, o sea, está súper bien, vamos a poder trabajar con Tidal, con Vipor, bueno... Os voy a ir diciendo un poquito poco a poco porque ya os digo que acabo de ver un poquito la información y estoy así sobre la marcha con vosotros viendo un poquito y analizándolo todo y aprendiendo también porque realmente he visto un poco pero tampoco sé todo lo que hace. vale Vemos por aquí un poquito pues todo el tema, mira la visión, cómo poder cambiar la visión. Eh, ah, otra cosa muy importante también que trabaja, o sea, va a trabajar dos pistas en el mismo deck. Podemos trabajar dos pistas o sacar dos pistas a la vez por el mismo deck. Esto está... Una locura, no sé cómo, pero bueno, me gusta, me gusta. Vamos a ir a hacer cositas, vamos a ver cositas. A ver si los señores de Denon... ¡Hello! Señores de Denon, a ver si me enviáis unos cacharritos de estos, hombre, para probarlo. que Estamos aquí, que no hemos visto, hemos visto pasar la Prime así. La Prime 4, que ni la he visto. Pero bueno, a ver si os enrolláis y me enviáis esto, hombre. Ahí lo dejo, eh, ahí lo dejo. Bueno, hasta que no lleguemos a cierto número de seguidores, Charlie Rodríguez, de momento, con sus pruebas y reviews, no interesa para Denon. Pero da igual, yo estoy aquí dándole información porque sé que a vosotros os interesa y es mi obligación el estar informando de las nuevas novedades y de los nuevos lanzamientos, que en nada va a estar esta SC6000. Vamos a ver, tenemos aquí ver Dual Layer Player, o sea, Playback, perdón. Si le vamos a dar aquí, vamos a estar cambiando entre una canción y otra, vamos a ir modificando una canción y otra. Bah, eso va a ser una barbaridad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, internal, onboard, file, análisis, o sea que te va a analizar las canciones internamente, o sea no tienes que pasarlas ni por record box ni por nada, él ya vas a meter las canciones ahí a casco porro y él solito ya te va a ir analizando, anda que no mola eso. ¿Qué más? Auto loop encoder, bueno el tema de los auto loop, aquí tenemos todo el tema de loop y auto loop, el sensor, ¿vale? Para ir para atrás, saltar el... La pista de una para otra, eh, bueno, pues el, el Beat Jump, que han añadido aquí esto del Beat Jump, hasta 64 bits, mola, Play QE, todo el tema de Hot Cues y Patch, ya veis, tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Patch por deck, con Hot Cues, Loop, Rule, Slicer, y aquí pues se lo va a ir cambiando un poquito entre páginas y demás. Aquí tenemos también el Pitch, un rango que parece interesante, algo que me ha gustado bastante, que han eh, ampliado un poquito el tamaño del Job, 8,5 pulgadas de Job Wheel, Mola mucho, tenemos también unos LEDs por aquí que nos van a ir dando información, supongo que irán parpadeando también cuando se acabe la canción y cositas así que nos tienen un poco acostumbrados ya. Y luego tenemos también pues que nos va a salir la caratulilla, ¿veis? Nos va a salir la caratulilla por aquí que mola mucho también. Aquí tenemos toda la información en la parte del, de la pantallita, esta, digit eh, perdón, esta pantallita táctil y tal en HD y todo lo que tú quieras, eh, de 10 pulgadas y luego aquí nos va a salir la carátula y luego pues ya ir viendo la información del deck por aquí, pues de dónde va a ir pasando la canción y todo aparte que toda la información la tenemos aquí, pero bueno más cositas, el time stretch, eso está muy bien también han añadido el best in class este del time stretch, un algoritmo nuevo del time stretch, que lo que va a hacer es cuando nosotros le demos chicha al pitch o frenemos más, le demos a menos velocidad que no se note esos cambios bruscos ni se oigan cosas raras ahí como ¿vale? bueno, todo el mundo de momento, últimamente todo el mundo dice lo mismo, que han cambiado el algoritmo, que se oye mejor, pero esto hay que probarlo, eh, bueno, multifunciones los performance patch estos para ya sabéis, ¿no? el tema de del hot cue y todo el rollo, bueno, vamos a ver un poquito qué nos cuentan por aquí 
Os voy a ir leyendo un poco porque no tengo físicamente, nadie la tiene, pero bueno, yo os voy a dar la información así súper rápido. Su último reproductor multimedia de escenario principal, o sea, está en alón que te lo llevas en el bolsillo y venga, a currar donde te dé la gana. Eh, independiente sistema operativo del motor que reproduce doble capa, o sea, que vamos a trabajar con dos eh, pistas por cada SC6000. Podemos lanzar dos pistas por cada uno, o sea, que con dos lanzamos cuatro. Eso está muy bien. Flujo de trabajo digital con pantalla táctil avanzada. Navegue, busque y cargue extensas bibliotecas de música y edite listas de pistas con la gestión de cajas integrada. ¿Vale? Con el tema de las cajitas esas y demás. Los gestos manipulan grandes formas de onda y recorren las vistas generales. O sea que con la mano, con el dedito, perdón, con los dedos, vamos a ir ampliando, disminuyendo la forma de la onda y alguna función que otra más. Mientras visualiza la información esencial del flujo de trabajo de DJ. Además, ejecute el análisis interno de los archivos de música no analizados previamente directamente dentro del SC6000. Mete los temas y el solito los analiza. Anda que no mola eso, ¿eh? A última hora que metes las canciones. Ahí, ah, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Metes la canción. Espérate que voy a apagar el teléfono, lo tengo encendido. Ahora, metes la canción a saco y venga. Y el solito ya sobre la marcha lo va analizando, te va poniendo todo un poquito. Flexibilidad de rendimiento ilimitada. Supere cualquier límite de rendimiento de día anterior. El SC6000 tiene capacidad de doble capa. Eh, reproduce dos pistas separadas simultáneamente. Eso está muy guapo. ¿eh? Su Jot Wheel tiene un área de superficie de plato Hanson de 8,5 pulgadas. Un poquito más grande, aumentada para la manipulación de la pista. El tono de scratch, el tono y el scratch. O sea que nos va a dar un poquito más de tacto a la hora de trabajar con él. Agrega un nuevo botón de goma, almohadillas de activación simultánea, iluminadas, táctiles, los... Bueno, los patch y todo el rollo este para dar más creatividad a tu mezcla. Reproducción de medios lista para el futuro con una salida dual de 24 bits y calidad de audio digital de 96 kHz. Bien, vale, está bien. El SC6000 admite todos los formatos, todos los principales formatos de archivos de música comprimidos y sin comprimir. Cuidado. Incluidos FLAC, ALAC y WAP. Con WiFi incorporado. ¿Cómo? ¿Cómo? Con wifi incorporado y conectividad a internet por cable. Madre mía, esto, esto mola mucho. ¿eh? Los DJs ahora pueden transmitir música de forma independiente desde servicios aso asociados, perdón, Bitport, Bitsurf y SoundClub y Tidal. Que por ahí he visto también que te daban tres meses gratis en Tidal. Bueno, ya os voy dando información, ¿eh? Esto interesa. 1.500 pavitos, 1.500 dólares. De momento, para que vayáis haciendo números. <ríe> 1.500 dólares. Bueno, esto aquí no me deja verlo, eh, debido a su configuración de privacidad, bueno, pues nada, no pasa nada, ese Prime Multimedia, el rendimiento, bueno, este sería una fotillo, vamos a ver aquí la pantalla, que mola muchísimo, ya veis por aquí, bueno, el nombre de la canción, eh, la tonalidad, velocidad, eh, exactamente la velocidad la tenemos por aquí, el rango de pitch, tanto por ciento, la duración, aquí vamos viendo pues todo el tema de continuo, la cuantización... El vale, todo el tema aquí, 64, 32, drop, drop, hostia, cómo mola esto, vas poniendo aquí un poco, pues todo lo que vas haciendo en los hot cues, depende de lo que, cómo lo memorices, te va a ir saliendo aquí, la señal de la onda también, está brutal, y luego aquí pues tenemos toda nuestra librería, puedes cargar las canciones, todo táctil, eh, pff, tiene muy buena pinta, buscarlo también, la verdad es que sí que tiene muy buena pinta que estos amigos de Denon, a ver si al final hacemos las pases, las pases, a ver si hacemos las pases, me envía y arco ya, amigos, me caché la mar, que tengo unas ganas de, eh, de meterle mano a vuestros productos, pero no sé, no sé qué pasa aquí, no me voy a cansar de decirlo. Dos jugadores en uno, o sea, dos, play, dos plays en uno. Vamos a mezclar y realice simultáneamente con pistas de audio de doble capa y a través de las dos salidas analógicas digitales independientes del SC6000. ¿Veis? Aquí tenemos una salida y otra salida. Esto lo ponemos en un mix, que ahora veremos también el mixer, y la salida digital también. Madre mía. Tenemos por aquí, que no que recuerde bien, tres salidas o tres tomas de USB. Aquí tenemos también la salida esta remota. Bueno, la verdad es que de, por conectividad, lo he dicho bien, fíjate, Está muy, muy bien cargadita. ¿eh? Mejor en su clase el Time Street, lo que os he dicho antes, ¿no? que han mejorado el algoritmo para que cuando tú subas o bajes la velocidad no se escuchen cosas raras ni haga una, ralent una ralentización extraña. Venga, ¿qué más cositas? Más cositas. Enable, for Stein Alone, Wi-Fi, Music Streaming, madre mía. Eh, bueno, aquí nos dan un poquito de publicidad de Tidal, ¿veis? Más de 60 millones de canciones, también acceso a Bitport, BitSource, SoundCloud, si lo tienes también. Y es lo que decía, ¿veis? Incluye Tidal, eh, suscripción de tres meses gratis. Bueno, la prueba de tres meses gratis. Aquí estamos, aquí tenemos la rueda de avance del Jot Wheel de 8,5 pulgadas. Eh, bueno, para darnos un poquito más de de tacto y un poquito más de juego a la hora de trabajar con ella 
ya veis, bueno, pues tenemos aquí, vea y personalice la pista de la pantalla central, o sea que puedes personalizar la ilustración que quieres que salga, es ilustración del logotipo, cambiando también los colores del anillo, del LED, del plato. ¡Mola! ¡Mola, mola, mola! Que nos dejen trastear, hombre, que no sea todo siempre tan cuadradito, que podamos ponerlo como nos dé la gana. Perfección de mezcla armónica, eso está muy bien, que podamos hacer unas mezclas así armónicas, que no vaya una canción con una armonía, la otra vaya con otra y se vayan dando de hostias y la gente se quede como, ostras, está mezclado, está bien, no hay caballitos, pero ¿qué pasa? No? Que una canción está en un mi y la otra está en un fa y esto como que armónicamente se están dando de, de tortas. Bueno, pues aquí le das al sincro y venga, que te la sincronice sin ningún problema. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Almohadillas de rendimiento, bueno, los pads de rendimiento que estaban diciendo también que habían mejorado con más luz eh, para cuando estés en el, de noche y demás, la sensibilidad sensible, retroiluminación, diseño sofisticado, bueno, quizá las veo un pelín pequeñas, eh. para mi gusto creo que están un poquito pequeñas, tú piensas que cuando le estamos dando los deditos, depende de quién, los deditos son muy grandes y igual nos falta un poquito de tamaño ahí, pero bueno, si han añadido un poquito más de tamaño al job, no sé, no sé. Medios sin límites. Maneje todas las bibliotecas de música digital y habilite la transferencia de DJ con tres puertos USB y una entrada de SD. Fíjate tú, tenemos tres puertos USB, una, eh, una tarjeta SD, una entrada de tarjeta SD y encima, por si tenemos poco, ¿vale? Por si tenemos poca cosa, también podemos añadir, una, tenemos una bahía para un disco duro que lo ponemos dentro de, o debajo del SC6000. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Pensaba que se había parado. No me, me está pasando de todo hoy, digo, igual se me ha parado. Eh, ¿Qué más? Eh, evento, Event Pro, DJ Leaching y Video Control. Mm, este, eh, conectividad, control, son switch lighting, resolution video, on time code. O sea que vamos a poder trabajar también eh, con vídeo y vamos a poder trabajar con sistema de, de lighting. O sea, de DJ Light o. Sí, sí. Con resolume y son switch. Bueno, pues esto nos está dando un montón de. Un montón de variedad, o sea, podemos hacer de todo. Engine Prime, Music Management Software, eh, prepara optimizado digitalmente para tus playbacks, Sing and Import iTunes, Serato, Tractor and Record Box Time Collection, incluye Hot Cues, Loops, bueno, 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 bueno. Esto, si no lo entiendo mal, es que te va a sincronizar en iTunes, en Serato, con tu librería de Serato, con Tractor y Record Box Colecciones, ¿ves? Incluidos Hot Cues y Loops, y los puntos de Loops. Esto está muy bien, o sea, se están ganando aquí un puntazo, pero muy bien. Espero yo entenderlo bien, pero yo creo que sí, ¿no? Que estamos ahí en Jane Prime, o sea, el programa que te va a poder, eh, vas a poder trabajar con todo lo que tú ya tengas en iTunes, Serato, Tractor o Record Box. O sea, está bastante bien. Y si te sacan los jotios y todo, pues faena que te has quitado de encima. Bueno, pues aquí veis un poquito el diseño y tal, el cacharrito como es, que la verdad es que tiene una pinta brutal. Aquí tenemos la parte trasera, pues todo lo que son las salidas y demás, ¿veis? Pues bueno, la toma de corriente, encendido y apagado, el linkeo eh, o si queremos la toma de Ethernet. Eh, tenemos aquí pues el cable USB, conexión USB para poder poner nuestro software. Eh, otras salidas 2 y 3 de USB o tomas de USB. Salida digital, eh, perdón, estos son entradas. Eh, salida digital y salida digital, pero salida, blah, salida analógica de un canal y de otro, o sea, de, una, de un layer y de otro layer. Un track y de otro track, madre mía. Y aquí tenemos Lighting Players más Control Lighting and Video. Uf, claro, pues por aquí vamos a estar controlando todo el tema de luz y vídeo. Está muy bien, está muy bien. Y aquí tenemos la, la entrada de SD también, la parte frontal, y tenemos la, eh, la entrada USB 1. Y tenemos la entrada de USB 1, que también, bueno, pues la tenemos aquí en la parte frontal. Ponemos el pincho por ahí y a correr, nuestro pendrive y a correr. Y debajo, ¿veis? Tenemos aquí pues la bahía del disco duro para poder poner el disco duro debajo internamente. Lo desmontamos y ponemos nuestro disco duro. Aquí la tenéis, la Denon SC6000. Un maquinón a unos 1.500 euros, 1.499 dólares. Igual queda en 1.200, 1.300 y algo euros. De, no sé cómo va a quedar la cosa. Pero bueno, yo estoy aquí hablando así ahora un poco por hablar. Ya os digo que lo acabo de ver y estoy haciendo el vídeo ya. Ahora no me fundáis a mensajes de ¡Oh, Charlie, que no es el dinero, que era un poco menos, que no sé qué, un poco más! Más o menos, 1.499 dólares y si hacéis el preorder, un poquito menos. Os hacen, os hacen un descuento. Bueno, vamos a ver un poquito ahora también el mixer, a ver qué tal, qué pinta ese mixer. Venga, va, ahora pasamos a este mixer, ya lo veis aquí, al X1850 Prime. Esta es la familia Prime, las novedades que están sacando ahora Prime estos señores de eh, Denon DJ. 
Vamos a ver, pues mira, aquí vemos que es, eh, tenemos profesional de cuatro canales, es un mixer de cuatro canales. Mixer de cuatro canales, así a simple vista, que la verdad es que, bueno, tiene muy buena pinta. Yo creo que está más bien pensado que lo han pensado para este SF6000, que la verdad es que va a ser un, un pack bastante imponente, bastante importante. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Centro de mesa Pro Mix para DJs creativos. Mezclador digital de cuatro canales con entradas multiasignables y Pro DJ efectos. Diseño familiar. Bueno, tenemos allá toda la familia en el diseño. Rendimiento superior. Con un rendimiento superior. Vamos a ver, con una construcción de metal resistente es una zona de confort de mezcla para cualquier DJ. Tiene cuatro canales con entradas multiasignables que cubren todas las necesidades de rendimiento de conciertos. Bueno, con cuatro canales ya sabemos que podemos tener más opciones. Una sección de ecualización de tres bandas de alta visibilidad ofrece modos de aislamiento, expresión y normal. El control de línea suave y crossfade maneja todos los estilos de mezcla Pro DJ. Vale, pues tenemos un crossfade ahí también que le podemos dar bastante guerra. Eh, esculpe tu sonido. Agrega efectos de audio dinámicos a la mezcla con cuatro eh, Sweep FX eh, del X1850. Eh, mil, mil perdón. Contorneando las frecuencias con su potente filtro de paso eh, alto y bajo. Sea creativo y expresivo con los 16... Pro Club Beat FX, ¿vale? Eh, o BPM FX. Y la Touch, Touch Trip Time Division del X1850. Aquí un montón de siglas y un montón de cosas. Bueno, que tenemos ahí un montón de efectos y un montón de historias que podemos darle, ¿ves? Y con una cuantización también para garantizar que todos los parámetros de efectos sean, se alineen bien con el tiempo de la canción. Listo para la conectividad de escenario principal. Con una entrada y salida de 24 bits y 96 kHz. Eh, vamos a ver que tenemos aquí un HubLAN incorporado para conectar hasta cuatro reproductores multimedia SC. Lo que os decía, la SC6000, pues ahí lo tienes. Transporta información de tiempo, transferencia de archivos de música ultra rápida y conexiones audiovisuales Stangelin Q. Una salida MIDI de 5 pines para iniciar sincronizar equipos externos brinda aún más flexibilidad de rendimiento. Tampoco me deja ver esta imagen, fíjate que bien, domina todas las pistas de baile, pues nada, será aquí gente pinchando y gente de fiesta, supongo yo. Vamos a ver, el corazón de tu mezcla, line, fono, digital, USB y DVS, o sea, tenemos aquí pff, para conectar un montón de cosas, o sea, que nos dé la gana, desde el CDJ externo, desde platos, desde USB, desde DVS, ah, está muy bien, digital... Tenemos todo, flexibilidad a tope, tenemos flexibilidad a tope, la entrada al canal y deje que, mezcla, que la mezcla fluya con cuatro faders de líneas suaves y controlados eh, por el contorno. Más crossfade estilo fader flexible. Muy bien, aquí el selector y vamos a ir poniendo lo que nos dé la gana dependiendo de lo que queramos que suene en cada canal. Pantalla OLED nítida, ah mira qué bien, tenemos una pantallita también aquí OLED. Eh, personaliza el flujo de trabajo y la configuración de rendimiento además de acceso, ajustes y edite 16 expresivos Pro Club Effect tiene muy buena pinta, no os he dicho el precio el precio son 1099 dólares 1099 dólares tenemos ahí, ¿eh? o sea, 1000 euritos más 1499 si sí, he dicho antes de la SC6000 ahí tenemos un equipo ya importante ¿eh? tenemos ahí una inversión importante pero bueno, todo está en alón que mola mucho Conexión de audio USB, experimente transferencias de DJ rápidas e ininterrumpidas, conectándose al software de DJ y grave audio multicanal en computadoras portátiles. O sea, grave audio multicanal, o sea, puedes hacer un multicanal en el ordenador. Pones el ordenador y vas grabando ahí en multicanal. Muy bien, también. Bueno, bueno, bueno. Por Big Grip, Look It y Cuantización Effect. Está muy bien, o sea que nos va a mantener la, el Big Grip y la cuantización en los efectos. Fightune, dedicate, frecuencia, controlada. Vale, muy bien. Micrófonos duales y monitoreo flexible. ¿Cuántos micrófonos podemos meter? Dos. Sin sacrificar ningún fade, tenemos dos canales de micrófono independientes con su EQ, con su nivel y con su tal cover. Obten, eh, obtenga monitoreo de auriculares, split Q con jack de un cuarto de pulgada, más entradas de mini jack. Muy bien. Tenemos filtros también, efectos de barrido. Ya lo veis aquí. O sea que está muy completita, ¿eh? Sincronización también. Vamos a ver. Podemos sincronizar por MIDI. Muy bien. Stage Link. Even Pro DJ. Bueno, pues lo mismo. Eh, podemos aquí sincronizar con Even Pro DJ Lighting y Video Control. Lo mismo que, que la SC6000. Características. Bueno, vamos a ver aquí un poquito la imagen en grande de esta 
X1850 Prime, este modelito Prime también, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Ah, mira, tenemos aquí también un, un ¿eh? Backlight Touch Strip. O sea, tenemos ahí un panel Touch para poder hacer los efectos, que anda que no mola eso, eso no lo había visto yo, tenemos ahí un panel, un touch panel para poder eh, modificar los efectos y hacerlo ahí un poquito más, más guay con el dedo, eso me gusta a mí, todo lo que sea así que podamos manipular un poquito más, me gusta, me gusta. ¿Qué más así a simple vista? Bueno, pues estamos viendo un poquito pues toda la ecualización, el tema de filtros, el tema de barridos, el efectos también, Sweet Effect, aquí los tenemos, por aquí, pues bueno, pues Effect Channel, asignar los efectos también, y luego tenemos aquí, pues todo lo que son eh, selección de efectos para los canales, que la verdad es que va bastante bien, el tiempo de los efectos, el tap también, por si queremos hacerlo manual o automático, el corte de, de frecuencia también, muy bien, ¿vale? Uh -huh. Activación y desactivación, efectos amount, también aquí que se note más que se note menos, crossfade bueno, oh mira, tenemos aquí la conexión de auriculares, de jack normal y de mini jack, tema de filtrado también muy bien, y bueno, pues tenemos aquí los micrófonos eh, todo lo que es la ganancias y demás de los micrófonos con su tal cover también, aquí lo ven activación es activación del tal cover pues tenemos aquí, supongo que será el, una conexión por aquí, la otra trasera, porque no hay más. Aquí lo vemos. Las conexiones de esta mesa, esta nueva Prime, vamos a ver. ¡Buah! Tenemos un hub aquí para conectar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco conexiones. Toma ya, cinco conexiones de linkeo. Link Media Player en sincronización con Stage, Line, con Stage Link Protocolo. O sea, aquí el PC y aquí podemos poner pues todos los SC6000 que nos dé la gana. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y luego aparte tenemos aquí cuatro entradas digitales. Nada, por si era poco a la cosa. Pues aquí tenemos más cosas. Tenemos la conexión también de MIDI. Aquí tenemos la conexión de jack del segundo micrófono. Y luego pues aquí todas las conexiones de los canales en, en, en RCA. Perdón, <coughs> en RCA. Uno tanto en línea como en fono. En los cuatro son exactamente iguales. Las salidas y entradas digitales, eh, salida de monitores, eh, recibe, envíos y efectos, ¿vale? Para los efectos, exacto, aquí lo vemos, para efectos, envíos y retornos de efectos, eh, luego tenemos aquí la conexión también, nuestra conexión de corriente, nuestra toma de corriente, encendido y apagado y la salida Master XLR o Canon. Bueno, una preciosidad que va en conjunto con los SC6000. Ya veis, eh, bueno, 1000 dólares, 1099 dólares, una inversión también importante, pero bueno, es la gama Prime, es la gama Pro de Denon DJ. Y bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo, chicos. Este, Ya sabéis, si os sobran unos eurillos o unos dólares, hacer una inversión buena. O si tenéis un equipo y tenéis pensado cambiarlo, esto puede ser una buena opción. Está en alone, lógicamente, si no te hace falta llevar el ordenador a ningún sitio, si tienes un club y quieres cambiar el equipo, pues ahí lo tienes. Pues nada, hasta aquí este Charlie News, este rápido es Noticias Flash, que acaba de salir esto, y yo te dejo aquí un poquito de información para que ya cuando puedas, si Dios quiere, porque no pase como la Prime 4, si los puedo tener aquí, los puedo trastear, pues os, en, os enseñaré un pruebas y reviews de estas maquinitas. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!